大成哥，我们家酿出了大批的酸酒。我哥因为酒的事情被督军府衙门给扣下了。上海周家酒行的大笔订单完成不了，面临着巨额的赔款。无漏又偏遭连阴雨，家里的酒行也被县里封了，家里债台高筑，我爹也被气病倒了。我知道。就算我回去了也于事无补，可是家里总得有个人吧？那一笛子，别提了。一笛姐生了个女儿，他们王家不知道听了哪个风水先生的鬼话，不管三七二十一，就把刚生下孩子的一笛姐和孩子一起赶出了家门。出这么多酸酒呢？我爹和我哥不听我嫂子的劝告，买了你们家的机器，上了机器酿造，大批的酒都酸了。那成哥，你精通机器酿造，这酸了的酒能救回来吗？酸是好除的，只要用酒中和就行了。但是想要恢复原来的味道，不可能。那就是说，这批酒彻底完了。在绍兴，能救这批酒的只有赵家。他们家把伊迪姐害那么惨，怎么可能还好意思去求他呀？哼，看运气吧。按说机器酿造，只要温度合适的话，不可能出这种事儿。走，快！怎么把你跟他们关在一块儿啊？我怎么知道啊？喂，怎么就你们俩来了？我爹呢？钱带够了吧？能不能把我放出去啊？大少爷，这么长时间你都没有见到大小姐了，这一见面，你也不问问大小姐最近过得怎么样？怎么就光想着自己呀、啊？世祥，都怪我不好。我应该早点来看你。你们，你们，没有一个把我放在心上的。我天天盼，夜夜盼，没见到你们一个人影。你们的心怎么就那么狠呢、啊？啊，是不是我死了你们才安心呢、啊？大少爷，你要这么说就不对了。不知道情况就不要胡说八道。你不知道小姐在王家现在的处境吗？她米莲，就是你插什么嘴你？其实我心里早就比谁都明白，姨娘压根儿就没把我放在心上，她巴不得我死在这儿。我爹岁数大了，拿她也没什么办法。可你呢？你是我妻子呀，你干什么去了？啊？你是不是忙着跟孙南生约会去了？哎，可不能胡说八道，张口就来啊！你给我闭嘴！这个家里还轮不到你教训我呢。我算是清楚了。啊，这夫妻本是同林鸟，大难来时各自飞，谁也顾不上谁，都一样。说话呀，你说话哑巴了。王世祥，你还有完没完啊？我们家小姐现在王家的处境，你是不知道吗？米粒儿，不要再说了，你让我把话说完。你说你被关押在这里，没有人来看你，你到底是想让你们王家谁来看你啊？你爹、你弟，还是你那姨娘啊？你爹的酒出了问题，在上海丢了大人，现在急着在家养病呢。你那姨娘呢？哼，说实话
，他巴不得你出不来才好呢。最可气的是，我们家小姐为了给你们王家传宗接代，生孩子大出血，差点没了命。你那姨娘不但不好好照顾她，还变着法的找茬说她是女克星，把家里发生的一切不如意都扣在她身上，说只要她还在家里，这全家都得死。活生生把小姐赶出了王家的大门，逼着她投湖自尽，险些就不在人世了。现在你看见了她，连一句问候都没有，你的良心是不是被狗给吃了？你听清楚了吗？刚才我说的这些，就是你们王家干的缺德事儿。咱还不如不来看她呢，真没劲。咱们走。别！一婷，这是不是咱们的孩子？让我看看。来，师祥，这是咱们的女儿米红。这怎么是女儿啊？不一直说是男孩吗？女孩怎么了？你们王家男人还少吗？这到头来来看你的，不还是我们女人吗？世祥，这包袱里面有吃的、穿的，还有几块大洋，你拿好了。家里突遭变故，爹和姨娘没有过来看你。永祥学业还未成，你也不要怪他了。杜军衙门那儿我也打听过了，得花三倍的罚款才能把你给放了。你放心吧，我回去尽快想办法，一定把钱筹到过来救你。哎，走了走了，时间到了。哎、你快点来啊啊！哦小姐回来了，哎，呃，见到姑爷了，见着了。情况不是很好，他们把世祥跟兵痞和土匪流氓关在一起，现在备受煎熬。王家至今也未见有人去救他，看来确实是遇到了难处。我也想好了，不管怎么样，我都要把世祥给救出来。王家怎么做，咱们不管。见死不救，不是赵家人的秉性。更何况世祥是米红的亲爹，你爹啊，爹支持你。列祖列宗在上，赵家皇九，名扬天下。如今赵家突遭变故，已无男儿。长女赵夷狄，宅心仁厚。天资聪慧，为使赵家酒脉绵延流长，为使美酒佳酿万古流芳。不孝子孙赵德宏，决意将掌门之位传给长女赵一迪，重振赵家酒业。不孝女赵一迪，夫君身陷牢狱，遵照父命，决定替父撑起赵家酒业。百年品牌，酿酒救人。愿列祖列宗在上，保佑我们赵家酒业，酒香万里，名誉九州。保佑一弟成功救人。起来吧，孩子，列祖列宗会保佑我们的。为了赵家的女儿臣，咱们要齐心协力。振兴赵家酒业，爹，您放心吧，我一定把